നമസ്കാരം മധ്യാഹ്ന വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ സി പി എമ്മിന്റെ ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിന് തുടക്കം കണ്ണൂരിൽ ഗൃഹസമ്പർക്കം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പാർട്ടി സർക്കാർ നിലപാടുകൾ വിശദീകരിച്ച നേതാക്കൾ വിപുലമായ ഗൃഹസമ്പർക്കം പാർട്ടിയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാൻ ഇരിട്ടി കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ അനുമതി വൈകുന്നു അനുമതിക്ക് തടസ്സമാകുന്നത് കർണാടകയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധി പ്രതിസന്ധിക്ക് ഉടൻ പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് കർണാടക ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എം കൃഷ്ണറെഡ്ഡി കൃഷ്ണറെഡ്ഡി മാടായിക്കാവിൽ ദർശനം നടത്തി കാലപ്പഴക്കത്താൽ പയ്യന്നൂർ കാല അണക്കെട്ടിന്റെ കൈവരികൾ തകർന്നു യാത്രക്കാർ ആശങ്കയിൽ തകരുന്നത് നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ട് തകർന്ന ധർമ്മടം പഴയ പാലത്തിന് മുകളിൽ ആളുകൾ എത്തുന്നത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു അപകടാവസ്ഥയിലായ പാലം പൊളിച്ചു മാറ്റാത്തതിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തം പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചതായി പഞ്ചായത്ത് വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് സി പി എമ്മിന്റെ ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിന് തുടക്കമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജൻ കണ്ണൂരിൽ ഗൃഹസമ്പർക്കത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി പാർട്ടി സർക്കാർ നിലപാടുകൾ നേതാക്കൾ വിശദീകരിച്ചു പാർട്ടിയും ജനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാനാണ് വിപുലമായ ഗൃഹസമ്പർക്കം സംഘടിപ്പിച്ചത് വിശദാംശങ്ങളുമായി മനോജ് ചേരുന്നു മനോജ് എന്താണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ സി പി എം അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന് തന്നെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ക്യാമ്പയിന് തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ദൃഢമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ഗൃഹ സന്ദർശനം കണ്ണൂരിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിപാടി നടന്നത് ഒ കെ ദിനേശ് കെ വി ദിനേശ് കെ പ്രമോദ് തുടങ്ങിയവരുടെ തുടങ്ങിയവരും ഈ ഗൃഹ സന്ദർശന പരിപാടിയിൽ എം വി ജയരാജനടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു വീടുകളിൽ സിദ്ധമായ ഒരു സ്വീകരണം തന്നെയാണ് പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറയാം പാർട്ടിയെ നെഞ്ചേറ്റുന്നതിനും പല വിഷയങ്ങളിലും അവർക്കുള്ള ആശങ്കകൾ പാർട്ടി നേതാക്കളുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ശബരിമല ആന്തൂർ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളും ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു എന്നാൽ എല്ലാ അവർക്ക് പറയാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കേട്ട് അവർക്ക് അവരോട് പാർട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്യുകയാണ് എം വി ജയരാജൻ ചെയ്തത് ഈ ഈ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ പാർട്ടി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി സർക്കാരും തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് എങ്ങനെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഇടപെടണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിലുള്ള ഒരു വിലയിരുത്തൽ പിന്നീട് പാർട്ടി നടത്തും നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് കേൾക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് അതൊക്കെ പറയാൻ എന്നുള്ള ഒരു ആമുഖത്തോടെയാണ് വീടുകളിലേക്ക് ഈ നേതാക്കൾ കയറിയത് ഏതായാലും വളരെ വിപുലമായ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ പാർട്ടി ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്കേറ്റ തിരിച്ചിലിൽ നിന്നുള്ള ഒരു മോചനം അതാണ് പാർട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ആ രീതിയിലേക്ക് തന്നെയുള്ള ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ജനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒറ്റ ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്കാണ് പാർട്ടി നീങ്ങുന്നത് അത് വലിയ വിജയത്തിലേക്ക് എത്തും എന്നുള്ള ഒരു സൂചനയാണ് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണാനും കഴിയുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് തുടക്കമായി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം വി ജയരാജന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണ്ണൂരിൽ ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടി നടക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് മനോജ് മറ്റു വാർത്തകൾ നോക്കാം കർണാടകയിൽ ഭരണ പ്രതിസന്ധിക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകുമെന്ന് കർണാടക ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ എം കൃഷ്ണറെഡ്ഡി മാടായി തിരുവർ കട്ടുകാവിൽ ദർശനം നടത്തി മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു കൃഷ്ണറെഡ്ഡി രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെയാണ് കർണാടക ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ മാടായിക്കാവിൽ ദർശനത്തിനായി എത്തിയത് ക്ഷേത്ര മാനേജർ എം നാരായണൻ നവീകരണ സമിതി സെക്രട്ടറി കെ വി ബൈജു എന്നിവർ കൃഷ്ണറെഡ്ഡിയെ സ്വീകരിച്ചു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വിജയം ലഭിക്കാൻ മാടായിക്കാവിൽ ഭഗവതിയെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയത് ദേവിക്ക് ചാർത്താൻ വെള്ളിമാലയും സമർപ്പിച്ചു കർണാടകയിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടായ ഭരണ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു Uh, confidence uh, itself uh, himself uh, is mood uh, thursday and friday uh, so it's a discussion and uh, tomorrow also uh, continue the discussion tomorrow evening maybe uh, we voting uh, confidence uh, definitely i have very much confident uh, we will win madaikavilamide ishta valivadugalum nernana karnataka deputy speaker madangiyada news bureau palangadi 
കർണാടകയിലെ ഭരണ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നത് ഇരട്ടി കൂട്ടുപുഴ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ അനുമതി വൈകാനിടയാക്കുന്നു വനവകുപ്പിന്റെ അനുമതി വേഗത്തിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ അറിയിച്ചെങ്കിലും നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് അനുമതി അനന്തമായി നീളാനാണ് സാധ്യത അതേസമയം പാലം നിർമ്മാണത്തെ തുടർന്ന് നാശനഷ്ടം നേരിട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാത്തത് പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമായി കൂട്ടുപുഴ പാലം നിർമ്മാണം നടന്നുവരവേ ഭൂമിയുടെ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച് കർണാടക വനംവകുപ്പ് പാലത്തിന്റെ മറകര ജണ്ട കെട്ടി തടയുകയായിരുന്നു ഇതേ തുടർന്ന് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പാതിവഴിയിൽ നിലച്ചു രണ്ടു വർഷമായി തുടരുന്ന അനിശ്ചിതത്വം പരിഹരിക്കാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് സണ്ണി ജോസഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കേരള ഘടകം കർണാടക സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുകയും ഇതനുസരിച്ച് വനംവകുപ്പിൽ നിന്നും അനുകൂല നടപടി ഉടൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് കർണാടക ഭരണകൂടം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് തീരുമാനം അനന്തമായി നിലുമെന്നാണ് സൂചന പാലം നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂട്ടുപുഴ മേഖലയിലെ മൂന്ന് വീടുകൾക്ക് നാശനഷ്ടം നേരിട്ടിരുന്നു വീടുകളുടെ ചുമരുകൾ വിണ്ടുകീറിയതോടെ കുടുംബങ്ങൾ വാടക വീടുകളിലേക്ക് മാറി എന്നാൽ ഇവർക്ക് വാടകയോ അർഹമായ നഷ്ടപരിഹാരമോ നൽകാൻ കെ എസ് ടി പി ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ല ചോദ്യം ചോദിക്കും നാളെ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് തുടങ്ങും പറയും ഇതുവരെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ വണ്ടികൾക്ക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമാണ് പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ വിണ്ടാകുന്ന പോയി പിന്നെ ഇരിക്കാൻ താമസിക്കാൻ കൊണ്ടുവരിക കുട്ടികൾ മക്കളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാൻ പോലും പറ്റൂല ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ വീട്ടിലെ താമസം വാടകയ്ക്ക് ഇരുന്നിട്ട് വാടകയ്ക്കാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വീടിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വാടക പൈസ തരാൻ പറഞ്ഞാൽ അതും ഇല്ല ഇപ്പം നമ്മളെ ഇപ്പോൾ വാടകയല്ല ഞമ്മളപ്പം കൊടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് വാടക പൈസ പോലും കിട്ടുന്നില്ല വീട് നന്നായി തരുന്നില്ല ആരും കൂടി തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അടിയന്തിരമായി നഷ്ടപരിഹാരം ലഭ്യമാക്കാൻ കെ എസ് ടി പി അധികൃതർ തയ്യാറാവണമെന്നാണ് വാടക വീടുകളിൽ കഴിയുന്നവരുടെ ആവശ്യം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്ടി തകർന്ന ധർമ്മടം പഴയ പാലത്തിന് മുകളിലൂടെ മത്സ്യം പിടിക്കാനും മറ്റുമായി ആളുകൾ എത്തുന്നത് അപകട ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നു പാലം പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ അധികൃതർ തയ്യാറാവാത്തതിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്നുണ്ട് അതേസമയം പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥ പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചതായും ഉടൻ വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു പഴയ പാലം വഴിയുള്ള സഞ്ചാരത്തിന് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിരവധി പേർ ഇപ്പോഴും തകർന്ന പാലം വഴിയാണ് മറുകരയിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്നത് ഒഴിവ് ദിവസങ്ങളിൽ മത്സ്യം പിടിക്കാനും സായന സവാരിക്കുമായി അന്യപ്രദേശത്ത് നിന്നടക്കം നൂറുകണക്കിന് ആളുകളും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് തകർന്നു വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള പാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൊളിച്ചു മാറ്റാൻ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന ആവശ്യം ധർമ്മടം പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് അധികൃതരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുഴയോ അടുത്തേക്ക് തലപൊത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയും അപകടം നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടും അപ്പോൾ ആ ഒരു ചുറ്റുപാട് എന്ന് പറയുന്നത് പാലം അത് പൊളിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതാണ് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകുന്ന ആളുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ട് മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുന്ന കുറെ പിന്നെ ആളുകൾ എപ്പോഴും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു പാലത്തിന്റെ പ്രവേശന കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കണമെന്നും ആവശ്യമുയരുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് തലശ്ശേരിയെയും ധർമ്മടത്തെയും ബന്ധിപ്പിച്ച പാലം തകർന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിലാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകൂടം ധർമ്മടത്ത് പാലം നിർമ്മിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലും തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിലും സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേശീയപാത വിഭാഗവും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി ബലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തലശ്ശേരി പയ്യന്നൂർ കാര അണക്കെട്ടിന്റെ കൈവരികൾ കാലപ്പഴക്കത്താൽ തകർന്നു നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് നഗരസഭയിലെയും കരിവെള്ളൂർ പേരളം തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും കൃഷി ആവശ്യത്തിനും നിർമ്മിച്ച അണക്കെട്ടാണ് തകർച്ച ഭീഷണി നേരിടുന്നത് അണക്കെട്ടിന് മുകളിലൂടെ കാൽനട വാഹനയാത്രക്കാരും ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്നത് ആശങ്കയോടെയാണ് നെൽകൃഷിക്കും തെങ്ങ് കൃഷിക്കും പച്ചക്കറിക്കുമൊക്കെ ഉപ്പുവെള്ളം കയറാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് നാൽപ്പത് വർഷം മുൻപ് പയ്യന്നൂർ കാര തലിച്ചാലം അണക്കെട്ട് നിർമ്മിച്ചത് കരിവള്ളൂർ പിറളം തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തുകളിലെയും പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലെയും കൃഷി ആവശ്യത്തിന് അണക്കെട്ട് പ്രയോജനപ്പെട്ടിരുന്നു അണക്കെട്ടിന്റെ തകർച്ച ഉപ്പുവെള്ളം കയറുന്നത് തടയാനാകാത്ത അവസ്ഥ വന്നതോടെ മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് നിരവധി തവണ റിപ്പയർ നടത്തിയെങ്കിലും ഫലം കണ്ടിരുന്നില്ല കാര തെളിച്ചാലും പാലം വരുന്നതിന് മുൻപ് ജനങ്ങൾ ചെറുവാഹനങ്ങളുമായി യാത്രാ സൗകര്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ അണക്കെട്ടായിരുന്നു പാലം വന്നെങ്കിലും കാൽനട യാത്രക്കാരും ഇരുചക്രവാഹന യാത്രക്കാരും ഈ അണക്കെട്ടിനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ കൈവരികൾ കൂടി തകർന്നത
കോടികൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ കോവപ്പുറം ചെറുകുന്ന അമ്പലം ഇല്ലിപ്പുറം റോഡിലെ വെള്ളക്കെട്ട് പ്രദേശവാസികൾക്ക് ദുരിതമാകുന്നു കണ്ണപുരം ഇടക്കേപ്പുറം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായത് ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് കോവപ്പുറത്ത് റോഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ഗതാഗതത്തിന് തുറന്നുകൊടുത്തത് പൂർണമായി മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ചെയ്ത റോഡിൽ ഇരുവശത്തും ഓവുചാലുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്നായിരുന്നു അധികൃതർ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്നാൽ കണ്ണപുരം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഇടയ്ക്കേപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാത്തതാണ് വെള്ളക്കെട്ടിന് പ്രധാന കാരണം മഴ ശക്തമായതോടെ ഇതുവഴി സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മുന്നിലും വീടുകൾക്കു മുന്നിലും ചെളിവെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് നിർമ്മാണത്തിലെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടാൻ കാരണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു ശാസ്ത്രീയമായ റോഡ് നിർമ്മാണത്തിൽ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഓവുചാൽ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചാൽ ഇത് ഈ വെള്ളക്കെട്ട് പോകലും സ്കൂൾ കുട്ടികൾ നിരവധി പേര് ഇതിലൂടെ വൈകുന്നേരം രാവിലെ പോകുന്നതാണ് അവർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഇടക്കേപ്പുറം അമ്പലം മുതൽ അങ്ങ് തെക്ക് വരെ അങ്ങോട്ട് വരെ വെള്ളക്കെട്ടാണ് ഓരോ വീട്ടുകാർക്കെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്നും ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ